So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder mal. Es ist soweit zum heutigen Livestream zusammen mit mir, Achim Mautz von Lynx Broker. Tja, und ihr seht es also hier bereits. Tja, die Börsen sind momentan so ein bisschen in den Händen von diesem komischen Coronavirus. Ja. Allerdings äh, muss man auch ganz offen und ehrlich dazu sagen, Unabhängig davon, wir haben uns also mit Ende Januar so oder so eine kleine Korrektur hier erwartet und das hat weniger jetzt damit zu tun, dass wir sagen, hey, wir hatten jetzt recht und äh, wir sind die großen Wahrsager. Nö, es hat eher mehr ein bisschen was mit Zyklen zu tun ja? und äh, die typischen Zyklen an den äh, Börsen, besonders an der Wall Street, diese Aufwärtszyklen, wo es also quasi so einbahnstraßenmäßig vorangeht, ja, die laufen oh, im yeah. Schnitt immer so ungefähr um die 35 bis 40 Tage und wer dann eben quasi nicht zum richtigen Zeitpunkt ein bisschen was im Money and Risk Management dreht, ja, er verliert wieder einen Großteil von dem, was er vorher quasi auch gewonnen hat. Das heißt, Börse hat sehr, sehr viel mit Timing zu tun. Ja, das heißt, nicht so sehr jetzt mit den guten oder schlechten Aktien, sondern eher mehr, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, wann nehme ich ein paar Gewinne mit, wann versuche ich zu forcieren und wann nehme ich auch wieder mal ein bisschen Fuß vom Gas. Ja. Und äh, derzeit ist eher mehr wieder mal ein Punkt erreicht, wo man ganz eindeutig sagen muss, Fuß vom Gas, es wird gefährlich, die Märkte sind äh, ein bisschen äh, korrekturanfällig und wir haben auch zum richtigen Zeitpunkt gewarnt davor, dass der DAX eine Etage in Richtung Süden geht. Muss auch da gleich vorweg sagen, möglicher Interessenskonflikt, ich bin seit äh, Freitag der folgenden Woche, als ich hier also noch bei Lynx Broker war. Ja, das war natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Danke nochmal, sehr, sehr tolles Team da draußen, muss ich sagen, äh, in Berlin. Da habe ich den DAX geschortet, ja, nicht den DAX direkt, sondern eben einfach Short DAX ETS auf der Long-Seite genommen, um das Ganze eben auch hier offen zu legen. Und warum ich diesen Trade auch gemacht habe, ist relativ easy. Ich zeige es euch jetzt hier einfach mal, wenn wir uns den DAX anschauen. Der DAX ist einer derjenigen Indizes, der einfach ganz gerne ja, einen drüber bekommt bei sogenannten Fehlsignalen. Und wir hatten jetzt einfach wieder mal so einen typischen Fehlausbruch und wenige... Pünktchen über das bisherige All-Time-High und das war auch die Auflage dann hier short zu gehen. Ich bin nicht direkt vor, vor zwei Wochen am Mittwoch hier short gegangen, sondern habe noch hier diesen kleinen Pullback abgewartet, das war so also hier diese grüne Kerze. Bin dann hier short gegangen, hatte dann meinen Stop hier relativ eng hier oben platziert und ja, letzten Endes ging es auch da nicht so sehr darum, habe ich jetzt recht oder nicht recht, aber ich hatte gerade mal ein Risiko von ca. 100 DAX-Punkten vor mir und von diesen 100 DAX-Punkten Risiko habe ich jetzt in der Zwischenzeit, na, sind schon bald 400 Punkte rausgeholt. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich schon viermal so viel verdient, wie das, was ich ursprünglich riskiert habe. Meine Target-Ehre für den DAX, wo ich dann also einen Großteil wahrscheinlich einmal kurzfristig dann wieder herausgeben werde, ist dann hier so im Bereich um die 12.900 bis 12.950. Also soweit läuft eigentlich meines Erachtens derzeit in Deutschland alles nach Regieplan. Wir hatten einen Fehlausbruch, wir nähern uns den Supports. Ist das jetzt der große Coup, dass man sagen kann, hey, jetzt kommt die große Korrektur und jetzt kommt äh, keine Ahnung was? Wir wissen es nicht. Ja. Immer wieder von einer Woche zur nächsten denken, nicht versuchen hier einen auf Wunderheiler oder Hellseher zu machen. Das bringt alles nichts. Ja. Wir wissen auch nicht, wie die ganze Geschichte hier mit diesem Coronavirus auch wirklich weitergeht und dementsprechend, hey, was bringen uns Prognosen? Ja. Wir können immer wieder sagen, hey, Fehlausbruch. Ja, klar, hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt korrigiert. Ja, macht er gerade. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir runtergehen in Richtung 12.9, 13.000. Äh, ja. Auch klar, ja. aber viel weiter über den Tellerrand hinaus können nur hell sehr blicken, ja. Das heißt, wir haben zwei Szenarien. Entweder wir gehen runter und wir machen einen krassen Bounce nach oben, dann können wir wieder long gehen, ja. Gehen wir jedoch runter und konsolidieren hier ein paar Tage, dann wissen wir, okay, alles bereitet sich auf den Bruch von 12,9 vor und dann können wir erneut äh, ordentlich hier auf die Short-Seite gehen und dann den DAX auf der Short-Seite spielen. Also letzten Endes schauen wir uns einfach mal an, was kommt und dementsprechend kann ich euch auch dann dementsprechend den Signal und die möglichen Trades auch hier zu geben. So, rüber auch zum S&P 500 Index, auch da kam jetzt, wie gesagt, die Korrektur absolut wie erwartet. Wir hatten also jetzt diesen äh, knapp wieder 35 Tage Turn nach oben, Korrektur kommt, nach der Regieplan. Erstes Target war also hier knapp über 3200, zweites Target mit den FIP Retainment Levels äh, 3150, auch da sind wir auf dem besten Wege dorthin. Ja, ich bin jetzt zwar aktuell nicht wirklich short auf dem S&P 500 Index, aber ich habe mir heute zum Beispiel auch wieder mal erlaubt, in dieser 
abwärts Predulie einfach schwache Geschichten zu nehmen, wie äh, Facebook hat mir heute gut gefallen, da habe ich jetzt auf meinen Short bereits Teilgewinne mitgenommen, habe ich also knapp am Hoch bei diesem Wendepunkt heute, äh, bei dieser kurzen Zwischenerholung äh, mal geschortet, Russell 2000 habe ich heute fast am Top geschortet und zwei, drei andere Aktien. Also heute war eine sehr, sehr gute Gelegenheit, einfach Gap nach unten, technische Gegenreaktion nach oben, dann diese technische Gegenreaktion nach oben kurzfristig zu shorten. Ob ich da dann über Nacht long bleiben, äh, short bleiben werde oder nicht, werden wir sehen, aber auf alle Fälle sieht es momentan sehr gut aus. <lacht> ja, was sah ansonsten gut aus in Deutschland? Uh, Wirecard nach wie vor in aller Munde. Unser Kursziel hier in Wirecard in Richtung 140 haben wir erreicht. Ja, also quasi das war das Ziel der Bullen. Das war quasi hier mal der einfache Weg, die einfache Geschichte. Wie es hier weitergeht, ja, müssen wir abwarten. Also wenn es jetzt hier oben eine Konsolidierung gibt, ähm, erhöht das die Chancen, dass die Aktie weiter möchte. Ja. Kriegen wir aber so etwas äh, wie eine A-förmige Korrektur, ja, dann haben wir natürlich wenig Chancen, dass die Rallye weitergeht. Das heißt, auch hier heißt es abwarten, Tee trinken, schauen, was wir kriegen. RWE ebenfalls sehr, sehr gut unterwegs. Da würde ich sagen, vielleicht momentan ein guter Zeitpunkt, um einfach ein paar Gewinne vom Tisch zu nehmen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal... Einen Pullback hier zurück in Richtung 29, das war nicht wirklich eine ähm, unspannende Gegend und ich glaube auch, dass Pullbacks in RWE durchaus gute Gelegenheiten sind, um da vielleicht auch mal ein paar Teilgewinne mitzunehmen und Pullbacks eben zu nutzen, um dann vielleicht wieder ein bisschen mehr auf die Long-Seite hier zu wechseln. Auch Siltronic, sorry, <lacht> Siltronic war auch sehr, sehr stark unterwegs hier, hatte einen schönen Breakout hier im gestrigen Handel über diese 95er Marke. Wenn man hier auf der Long-Seite ist, worauf muss man aufpassen? Nun, das Tief der Ausbruchskerze, das darf natürlich keinesfalls mehr gebrochen werden. Also das Tief von gestern hier, definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ansonsten gab es natürlich neben diesen komischen Coronavirus, das ist aber nicht der Coronavirus, ich habe einfach hier ein Bild eingefügt von einer äh, Zelle und <lacht> ja, gab es natürlich auch Earnings ja und wir hatten sehr, sehr viele Earnings da draußen. Einer der wichtigsten Aktien natürlich für den DAX und äh, das ist auch einer der Mitgründe, warum der DAX jetzt ein bisschen stärker unter Druck ist. SAP, ja, auch bei SAP hatten wir jetzt hier diesen Fehlausbruch über die Marke von 125, 126 und haben uns jetzt mal hier unten diesen Support bei 118 gegeben. Ja. Das letzte Mal fand die Aktie hier knapp unter dem 200 Tagesdurchschnitt ein bisschen Support. Das heißt, wie es hier weitergeht, steht noch in den Sternen, aber zumindest die Aktie selber ist momentan einmal von den bullischen Watchlisten so ein bisschen vom Tisch. Das heißt, S&P, SAP ist ein bisschen aus dem Rennen und als Marktleader natürlich im DAX natürlich auch für den deutschen Aktienindex eher mehr eine schwerende Geschichte als hier eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, und dann hatten wir natürlich auch noch wichtige Earnings von einem der Big Player und gemischter oh hätten die yeah. Zahlen nicht sein können. Tesla, ja, das war also quasi die Aktie schlechthin jetzt in den letzten paar Wochen. Aktie parabolisch gestiegen, extremst überkauft und heute noch quasi ein Gap nach oben. Ob dieses Gap wirklich halten wird oder nicht, ich wage es zu bezweifeln. Also ich glaube eher mehr, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben auf ein sogenanntes Ermüdungsgap. Wir sind wahnsinnig weit weg vom 50er und wir reden auch im Fachjargon hier von einem sogenannten Novice Gap. Das heißt nicht von einem Profi Gap, dass man also gerne auf der Long Seite tradet. Das macht man also dann, wenn Aktien sehr stark fallen und dann ein riesiges Gap nach oben haben. Aber wenn Aktien bereits sehr stark gestiegen sind und dann noch ein Gap nach oben haben, ist das eh mehr ein Grund, um da vielleicht ein paar Gewinne mitzunehmen. Ebenfalls sehr, sehr starke Zahlen hatten wir also auch hier von ähm, Apple. Auch da sehen wir dieses Gap von gestern, dieses Ermüdungsgap von gestern wurde also jetzt eh mehr in erster Linie verkauft als gekauft, überrascht ehrlich gesagt recht wenig. Aber dass Earnings nicht unbedingt unbedingt gut ausfallen müssen, das sehen wir also auch hier natürlich auch an Facebook. Gestern noch sehr, sehr starker Close und heute 7% Down Under. Das heißt, hier sieht es derzeit definitiv nicht gut aus. Ob der 50-Tage-Durchschnitt jetzt hier hält oder ob wir vielleicht sogar eine Etage tiefer gehen auf bis zu 100, ich würde sagen so 194 wäre ein gutes Level, um da vielleicht wieder längerfristig sich vielleicht positionieren zu wollen. Aber ansonsten würde ich auch da sagen, ist die Luft ein bisschen draußen. Heute nach Börsenschluss auch nicht unbedingt unwichtig. Noch Zahlen von Amazon, Visa, ansonsten AMD war diese Woche schwach, Intel war vorige Woche stark, Microsoft war relativ gut. Das heißt, wir haben relativ gemischte Zahlen, ja, aber was wir eben sehr, sehr häufig sehen, 
wenn wir eine Rallye haben hinein into die sogenannten Earnings bis Ende Januar, dann ist meistens Februar, März, eher mehr, sind dann zwei schwache Monate. Etwas, was man sehr, sehr häufig in den Charts sieht. Hatten wir auch 2018 so, also passt da ein bisschen auf jetzt in den nächsten paar Tagen. Da können Sie ein bisschen knackiger werden. So, ein paar Fragen gibt es da auch schon von eurer Seite her und gehen wir da mal live hinein. So, Robert Kraus, Servus Achim. Äh, Grüße auch von mir zurück. Hans hat eine Frage. Hallo Achim, wann wäre Tesla reif für einen Short? Wenn wir ein Trading-Signal bekommen, ja, also aktuell sehe ich hier zum Beispiel im Tageschart noch nicht wirklich irgendwo ein Signalkerze, wo ich sagen würde, hey, das ist es, ja, kriegen wir da zum Beispiel morgen so eine große, ähm, rote Kerze, ja, sozusagen ein Bearish Engulfing, dann wäre das so mal die erste Kerze, wo man sich überlegen kann, auch aus einem Tageschart heraus vielleicht mal einen Short zu machen, aber solange ich hier nicht wirklich im Tageschart eine Signalkerze habe, die mir sagt, okay, ich will jetzt nach unten drehen, ist es zwar nett, dass ich mir jetzt eine Ermüdungskerze hier erwarte, aber ich möchte natürlich auch ein Signal haben. Ja. Das heißt, zwischen Erwartungen und Signal und tatsächlich auch Traden, das sind wirklich im Trading zwei verschiedene Paar Schuhe. Erwarten tue ich mir relativ viel, aber wenn ich auch wirklich meine Erwartungen traden möchte, brauche ich auch ein Signal dazu. Also Tesla ist momentan noch nicht reif, kann aber in den nächsten zwei, drei Handelstagen natürlich eine ganz, ganz nette Geschichte werden. So, nächste Frage von Tobias. Hi Aachen, was hältst du von GSH als Oversold Bounce Trade? GSH, schauen wir, ob wir das hier auf die Schnelle bekommen. Sehr, sehr nice. Super, super netter Chart. Super stark gesunken in Richtung Süden. Äh, gefällt mir extrem gut, hier quasi die Aktie mal generell auf die Watchlist zu geben für einen sogenannten Oversold Bounce Trade. Wir reden also davon, dass quasi eine bärische Gesamtsituation einfach mal kurzfristig wechselt und dass man dann eben eine technische Gegenreaktion nach oben kommt, äh, bekommt. Sehr häufig kommen diese Wechsel nach oben, wenn wir längerfristig einen wichtigen Support treffen. Davon ist aber hier momentan zumindest nichts zu sehen. Gehen wir mal auf den 5 jahres -Chart. Ja, wir sind eigentlich momentan so auf einem Level angelangt, wo ich sagen würde, hey, das sieht auch im 5, 6, 7, 8, 9, 10 jahres -Chart relativ gut aus. Also hier irgendwo in diesem Bereich würden wir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Tageschart heraus einen Bounce bekommen. Das heißt, zwei verschiedene Welten treffen hier aufeinander, sehr, sehr schön. Was wir aber natürlich brauchen hier für die Aktie ist, wir brauchen hier eine Signalkerze. Also bis jetzt haben wir nur rote, 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 rote Kerzen. Das Volumen sollte natürlich auch an so einem Bounce-Tag möglichst exorbitant ansteigen. Das heißt, hier möchte ich, 50.000 ist natürlich zum Traden ja schon wirklich sehr, sehr schwach, aber da möchte ich dann so einen Volumensanstieg haben in Richtung 100, 150.000. Das kann dann auch eine große rote Kerze, ganz egal sein. Dann ein großer Hammer, ein Bullish Engulfing und dann kann man sich durchaus hier vielleicht den Trade für diese Aktie zurechtlegen, für einen sogenannten technischen Bounce in Richtung Norden. Ja? So, eine Frage sehe ich dann noch hier von Davis. Deutsche Bank geht nach oben, bitte Ihre Meinung. Geben wir uns die Deutsche Bank gerne mit hinauf. Die hatten ja wirklich eine sehr, sehr schöne Klatsche bekommen, was also hier die Verluste angeht. Aber man muss natürlich auch eines dazu sagen. Es ist halt schon sehr, sehr viel von den schlechten Nachrichten auch im Aktienkurs mit eingepriesen. Ja. Also aktuell sieht das Ganze nach einer sehr, sehr schönen Bodenbildung aus, plus Abmarsch in Richtung Norden sieht sehr, sehr stark aus. Also wir haben jetzt mittlerweile wieder einen Aufwärtstrend im mittelfristigen Bereich in äh, der Deutschen Bank. Im Wochenchart sieht die ganze Geschichte ebenfalls sehr stark aus. Das heißt, auch hier sehen wir, wir haben ein höheres Hoch, das haben wir jetzt gebrochen und wir haben ein höheres Tief. Und das haben wir gebrochen, also ein typisches Bottom-Fishing-Setup und das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Also ich würde der Aktie zumindest jetzt einmal gute Chancen geben, sich vielleicht wieder hier hinauf hin zu manövrieren in Richtung eben dieser psychologisch wichtigen Marke von 10 Euro. Tageschart bullish, Wochenchart, sehr, sehr schöner Trendwechsel, auch bullish. Könnten vielleicht ein paar Bären momentan gegrillt werden, das macht ja auch immer wieder sehr, sehr viel Spaß, wenn es einmal kurzfristig nach oben geht, auch einmal quasi die Bären dann hier einfach einmal ein bisschen mitzukriegen. Schöner Chart, gefällt mir ganz gut, kann man sich durchaus mit auf die Long Watchlist nehmen oder vielleicht beim nächsten Pullback mal einen Long Hit Trade hier versuchen, whatever. Ja, liebe Leute, Schluss für heute. Wie geht's weiter? Wir haben heute übrigens noch ein Free Webinar auf Ratgebergeld.at. Also wenn ihr Bock habt für die Investment Trends 2020, da haben wir heute ein Spezialwebinar für euch. Ihr könnt euch gerne noch anmelden auf Ratgebergeld.at. Einfach auf der Startseite, da ist auch der Link zu diesem Webinar. Das findet also jetzt in knapp 45 Minuten statt. Freue ich mich schon riesig drauf. 
Und ansonsten geht es dann wieder nächste Woche am Dienstag weiter mit Live Trading US Markets hier auf lynxbroker.de. Allerdings nicht wie hier oben beschrieben um 18.30 Uhr, sondern nächste Woche am Dienstag, Startpunkt 15.30 Uhr. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Trading Abend. Vielleicht sehen wir uns schon ein paar Minütchen wieder. Ansonsten gerne nächste Woche am Dienstag. Tschüss, Baba. Vielen Dank.